，并告诉上，萧荣已年满三十九岁，目前太子还未立，两位皇子都因诅咒一事对皇位避之不及。大皇子萧何目前状态如何？整日装作放荡不羁，烂醉在那醉春楼之中。不过，北元皇帝将东陵郡主嫁给萧何，坐上您看，垂死挣扎而已。一个郡主，能翻起什么涟漪？五王爷，今儿可是您大喜的日子，东陵的花轿已经进城了。父王想靠联姻逼我登上太子位，我就偏要在大婚当日。在醉春楼逍遥快。小姐，这个齐王也真是太过分了，一点都不把咱们东陵放在眼里。你怎么说也是东陵皇帝亲封的平萧郡主，今日大婚，他不来迎娶不说，听说他还跟一群女子烂醉在那醉春楼里，简直是太过分了。你刚才说的醉春楼，那是什么地方？听说那是北元城里。最有名的青楼，停驾！停，放。亲自定的，小的怕这万一闹大了，您没法跟陛下交代啊。是他执意要嫁于本王，那就要遵守我齐王府的规矩。今日，我就全当给他立立规矩。就是夫妻，你找来也没用，你休想让本王像其他寻常男子一般。毕竟本王可是……哎呀，哎呀，我的天哪！这一个个生的果然都是肤如凝脂、肤白貌美呀！哈哈，我这套呀，真是来值了。别跟本王来这一套！哎，你起来！哎，姑娘们，你们刚才玩什么呀？行酒令。哦，行酒令呀，这个我熟呀，我来教你玩的更新鲜的。你这个女人，本王跟你说话。你闭嘴吧你！不用管他。哎，愣着干嘛呀？接着奏乐，接着舞。来来，跟我开始，从这开始。这女的是有什么毛病？齐王，你如今是越来越放肆，朕亲自的婚事，你也胆敢违逆？成婚当日，还跑到外面去逍遥快活。父皇，这门亲又不是儿臣想娶。要不是帮我爹报仇，我还不想嫁呢。是您为了巩固和东陵的盟约，让儿臣联姻成亲。儿臣全部按照您的意思照办了。我这聘礼也下了，迎亲队伍也去了。至于其他的，父皇，您是了解儿臣的，这虚情假意，儿臣做不来啊。朕看你是无情无义。人家可是东陵皇帝亲封的郡主，嫁给你，你还委屈了？委屈你了吗？居然还跑到那个醉春楼？对，醉。醉春楼啊。啊。那儿的女孩，能有她漂亮吗？能有。啊啊！真的？你，你看看你，气得人家都开始开始说胡话了。没有没有。
没有啊，哦，我是说真的，那儿的姑娘啊，可是一个比一个好看。我觉得，要是王爷愿意，把他们全部纳到咱们府里来，这样的话，人多才热闹嘛。再说了，俗话说得好，聚气生财，人失望，万失望。<笑>是这个样子，嘴上说没事儿，扭过头半个月不理人。女人呐、啊，口是心非的，真是过来人，比你明白的多。沈父皇，啊，哎，呃，朕年事已高，太子还未立，齐王。你以后得多多努力，替朕分忧啊！加油！日后啊，你作为齐王妃，要多多的鞭策于他啊！他要胆敢欺负你，告诉朕。好，朕帮你收拾他。谢谢父皇。小姐，您还有闲心在这喝茶呢？我看齐王根本就不是个好相处的人。哼，都是因为梁世云这个老贼陷害我爹。要不然的话，我也不会再来这齐王府呀。可是梁世云权倾朝野，连陛下都不放在眼里呢。所以陛下才授意我嫁来北苑，就是希望我辅佐萧何当上太子。等我坐上皇后，这样我就能掌握北苑的势力，就能和梁世云做抗衡。只有这样的话，我的父亲和弟弟才能获得一线生机。可是你也看见了，那个齐王。与传说中完全如出一辙，就是个只知道吃喝玩乐的草包，扶他上位，这不是在为难您吗？越有难度的事情，才能越显出我的本事来呀！再说了，我什么大风大浪没见过，我还能在他这小水沟里翻了船？王爷，王爷，这是按照您的吩咐，全都是您要的东西。嗯。您看，我按照您的要求挑的是最鲜艳的花色，不错不错。但是，小的不明白，嗯，您要这些东西干嘛呀？这可大有用处。哎，王爷，昨日我在外面碰见端王殿下了，他现在的演技，那可是入木三分。我要是不知情，肯定被他给骗过去了。这个二弟，费尽心机想把太子之位丢给我，我可不能趁了他的心愿。是个血气方刚的铁汉，却总装作一副要不久于人世的样子，我都替您累得慌。你懂什么？要是不把戏做足一点，岂不是便宜了萧何那个家伙？他可是一心想把太子之位这个烫手山芋甩到我的头上。哦，我明白了，他有张良计，您有过墙梯呀。呃，他在外面演风流倜傥，您就来个半死不活。这也是没有办法的办法。谁让我和他同时知道了那个天大的秘密呢？本来我们一直都以为，北元历任君王不到年满四十便会退位让贤。其实从太太太上皇以来，他们全部都是正值壮年，却意外病逝的。而之所以会如此，是因为北元皇室被下了一个可怕的诅咒。北元子孙薄命，江山易改。总之，无论如何
被立为太子之人，都不能是我。王爷，再过几日就是宫里举行秋操的日子了。我吩咐你找的药，搞到手了吗？已经到了，我这就去把一切都安排妥当。很好，今年我可要在父皇面前好好表现一番。哼。哎，秋操，这可是个在父皇面前崭露头角的好机会呀！哼哼。你怎么在这儿？王妃不在房中休息，怎么有空来蹲墙角啊？啊啊！什么叫蹲墙角呀？哎呀，你瞧瞧，你这个人长得挺好看的，怎么说话这么难听呢？你什么意思？嗯，就是字面意思呗。哦。王，腿抽筋了。我也是。什么你也是？嗯。还不跪下给本王捶捶腿？给你捶腿，还跪下来？哼，做你的晴天白日梦去吧，大哥。起来！啊！哦哦哦！哎！你这个女人！见父皇，平身。谢父皇。为了我北原江山永固，能够长青，先祖定下了皇子秋操的规矩，为的就是我北原国子孙强身健体，居安思危。如此。才能立于不败之地。儿臣谨遵教诲。加油！加油啊！加油！大哥，待会你我二人联手，将这一具弓手让给三弟，可千万不要损了他的缘。这一局我就先便宜你，让你先出去，然后我就顺势摔倒，输给那个呆子。嗨，你怎么又在这儿啊？我是来帮你的呀。你帮我什么？嗯，你看。加油！比赛开始。三弟，还是三弟厉
。父皇，不是我吹，我现在投靶的技术简直到了出神入化的地步，怎么投怎么中。哦，啊。这该死的无用之神呢！我……哎，罢了罢了！再来几个人，我这开不动了。齐王，不错呀，颇有长见。啊，谢父皇。恭喜齐王获胜，恭喜大哥！你怎么在这儿啊？大嫂，你这脸上怎么沾了这么多泥土？齐王妃，啊，父皇，你这灰头土脸的，什么情况？啊，刚才。风太大了，给我吹的。风大，风大。嗯、是不是又是你搞的鬼？怎么样，不错吧？我警告你，不要自作聪明给我捣乱，否则我要你一个。哎、啊，你、啊，你们夫妻俩说什么悄悄话呢？是我们不能听的那种吗？啊，没有。风太大了，我替他擦一擦。啊啊,啊！对对对。我脸太脏了，给我擦擦脸。嗯，王爷，下一轮直线跑，你有把握吗？把握？这药就是我的把握，喝了它可以让人血脉喷张，跑得比野马还快。端否，前否，搞定，走。又搞下药这种老套的手段，又来。就让你见识见识，什么叫做螳螂捕蝉，黄雀在后，雕虫小技跟我斗。这个太子之位吧。太医，太医，怎么感觉有点不对啊？啊！啊！啊！不可能啊！
超越了人体极限。难道齐王他……哎呀，哎，待会儿给王爷诊断一下，这可是个不可多得的人才。哎、呃，他两位太医，我看王爷跑得有点太尽兴了。这样吧，我带他下去休息休息，松松筋骨。啊。啊啊啊啊！你这个女人，到底在我的茶水里放什么东西？你的药差一点就被段王爷换走了，要不是因为我，就凭你，你凭什么觉得自己能够一骑绝尘呀？我还得谢谢你。没事，现在不是道谢的时候，我得想想怎么帮你把这个药咒给卸下去。啊。秋骚结束啊，朕都会和三位皇子共享家宴。齐王，你今日的表现，真的让朕刮目相看呢、啊。也就侥幸赢我这么一回，往年他都是输给我的，今天也不知道怎么，就跟变了个人似的。三弟有所不知，大哥如今是有了家室的人。嗯。如有神助啊！嘿嘿，嗯，老二说的有几分道理。齐王妃，你进入齐府仅月余，齐王就有如此大的进步，你功不可没呀！不错不错啊！哎呀，哪里哪里，我只是稍微小小的那么协助了一小下，还是得夸他自己。为了能在秋骚上博得父皇您的欢心，他可是在后面天天练功嘛，对吧？王妃所言夸大，嗯、儿臣天资愚笨，实在是惶恐。谦虚啥？多吃樱桃，少说话。嗯嗯，那个今天，你先说。呃，我先说，哈哈，呃，嗯嗯，多亏了有我，才能让你今天出尽了风头。我好羡慕你有我这样的王妃，你一定很幸福吧？嗯，你不说话，没人把你当哑巴啊？你，你这人怎么这样啊？我这么帮你，你连句谢谢都不说啊？啊啊你可真是我的好王妃贤内助，请你以后不要再给我下药了，好吗？我不是为了帮你出人头地吗？帮我出人头地？你难道不是为了你的私心吗？王爷到了。啊啊，到到到了。垂涎已久，竟然让他就这么轻易得手
恐怕今夜要兴奋的彻夜难眠了吧？这个不要脸的臭女人。看不见，看不见，呃，只要我看不见，我就不知道。啊，看不见，嗯。啊，来来来，过来过来过来过来过来过来，快点快点快点，快走快走快走快走。王爷，其实我昨天都看到了。你看到什么？王爷，你和王妃在房间里。<笑>你看到了不来救我？还小，不让你小。快快快，你坐，你坐下。小姐，您这么着急是有什么事情吗？我。哎呀，你不知道，昨天我们，我跟萧何，嗯，您说您跟王爷在比武场后面，啊，快，小姐，扶我，扶我，扶我坐下，快，快点，哦，哎，小姐，小姐，您不要着急啊。正所谓成大事者不拘小节，你要赶紧辅佐他当上太子才是啊！嗯，你说的有道理。嗯，哎呀，可是我都帮他在跷跷比赛上得到冠军了呀，我到底该怎么办呀？王爷，按照日程，就是您去醉春楼的日子。昨儿体力消耗巨大，今儿还去吗？去啊，为什么不去？现在就去，走，摆驾醉春楼。这个混蛋，这么大张旗鼓的去醉春楼，知道了吗？徐妈妈，哎呦，王爷，你好久没来了呢。<笑>光天化日逛青楼，你这。目中无人的很啊！姑娘们，快来招呼王爷！我要是去父皇那告上一状。哈哈哈哈！嗯。啊，还好有我。公子，里边请。萧何呀，萧何，秋草你抢尽了我的风头，但是这一次。你就别怪我了，萧<笑>红，我看你往哪里逃？待民有余，其民为坤，坤之大，不知其几。这什么情况？化而为鸟。三弟，你怎么来了？我我大哥呢？我方才明明看到他走进来的。啊。萧何呀，他去后面背后面学的课文去了。背习课文？三弟，你有所不知，其实我与齐王来这醉春楼，并非是为了寻酒作乐，而是为了让这帮姑娘们走回正道。我们夫妻二人教他们读书识字，增长学识，是为了让他们知礼仪、懂廉耻，早日。走出这醉春楼。哎，没了，没了，不对，他，哦，三弟，你是要同我一起教习是吧？啊，不不不不，不是不是。哎，没关系的，可以的。告辞。行，呃，三弟，那你先去忙啊，我要去上课了啊。姑娘们，开课啦！嗯，哎，嗯嗯嗯，危机解除，萧杰被我打发走了！哈哈哈哈哈！嗯嗯嗯，哎呀，今天多亏了有我，要不是有我，你就被抓现行了。多亏我刚才灵机一动，帮你遮盖了过去。嗯嗯嗯，你是在谢谢我吗？哎呀，没事儿，都是举手之劳。不过呢，你要是想硬要感谢我，那我也可以接受。嗯哼。
。哦，对不起，对不起，忘了，忘了，忘了，忘了。来来来，嘿嘿，好了。姓傅的，你三番两次坏我好事，你到底有何居心？从今日起，我正式跟你宣战，有你没我，有我没你。姓肖的。我不计前嫌的帮你就算了，你竟然还要跟我宣战，你脑子不会有什么大病吧你？对，我就是有大病，我最大的病就是娶了你。我也后悔嫁给你。你这个女人，看我今天不杀了你！救命啊！啊！救命啊！站住！杀人了！你这个泼妇，看我今天不杀了你！这不是女人用的胭脂水粉吗？齐王一个大男人，珍珠，随身带着这种。都说这齐王风流成性，今日一见，果然是有过之而无不及啊！救命啊！别动！等一下，先下话。你这个毒妇，我今天定了你好看。小何，你到底还有完没完了？啊！这是什么？你们女人家用的东西，还用得着反过来问我吗？我当然知道这是什么，我是说你怎么会带着这种东西？怎么？你要是喜欢，我明儿做个给你。只不过，按照你这个身形，我得小上那么几寸才可以。不过倒也还好，给我省下不少不良银子。萧何，我你你，我再卑下，对呀，对呀，让一下，让开。我受伤了好吗？啊！王爷，原来那日您让我准备的胭脂肚兜，就是能够在今日这种情形下派上用场。王爷您真是未雨绸缪，有备方能无患。我就是让所有人都眼见为实。我萧何，就是一个放浪形骸的纨绔子弟。那明日朝中餐您的折子，我估计陛下的桌子上都放不下了。不过王爷，自打这王妃嫁过来之后，您这受伤的频率也大大提高了。这个女人就是来克我的，她跟我八字肯定不合。再这样下去。就算我没被继承皇位的诅咒害死，也迟早把他给折腾死。得赶紧把他弄走才行。王爷，马上到鬼符节了，我倒是有个法子。行啊，好计谋啊。这样一来，就不用我赶他走。他自己就，少佐，这个小何，平日里自己风流也就算了，竟然还偷一些女人家用的脂粉和衣物，原来在这儿。咦，我得赶紧给他偷偷扔出去，不然被人发现，他就更当不上太子了。为什么不愿意看我
。王爷，他不是不愿意看你，而是不敢看你，因为他在闪躲。这说明什么？这说明，如果一个女人与你目光交错，而又快速避开，她绝对是对你动情了。哼，他也王爷，你看，你看，你看，他笑了。他笑了，王妃冲您笑了。不知道王爷这个病会不会传染，我先走为上。这个尴尬又不失礼貌的微笑，又说明什么？如果一个女人一直向你笑而不说话，那就说明这个女人不仅心中有你，而且还动情颇深，已经深陷其中。齐<笑>王，整天不务正业。惹是生非呀！没想到半路杀出个程咬金，娶了个干劲十足的贤内助啊！这后边的戏呀，会越来越好看的。陛下，您真是火眼金睛，几位皇子一定想不到，一切都在您的掌握之中啊！端王，现在能举几块石头了？端王已经破了巨石阵了。他现在已经练单手托石，单手啊，陛下！<笑>陛下，还有秦王那边他在。哎、好了好了，啊，他就不用再说了。别的皇子啊，是老天爷赏饭吃，他呀，是从老天爷嘴里抢饭吃。以后别叫他秦王了，以后叫他大魏王。<笑>陛下呀，您不必忧心，您一定会选出一位称心如意的太子。朕吩咐你。安排他们游历一事，办得怎么样了？奴才按照陛下的指示，已经找好去处了。再过几日啊，三位殿下就可以出发了。朕的三个儿子，何时才能懂事啊？本王对先前所为深感歉意，所以今夜邀请王妃。前来小聚，略表歉意。哼，嗯，嗯，嗯，嗯。今日过了亥时。便是我北园的鬼符节，不知王妃是否听闻过？我知道呀，我听说北园的百姓们都会在今天去祭祀已逝的亲人。怎么了？不止如此，北园的鬼符节也是鬼门大开的日子。传说每每临近这个日子，很多人都会看见那个东西。非别说笑，哪有什么人？救命！有鬼呀、啊！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！本王是不是做的过分了些？退下，不许伤害我的王妃。下来吧，挺沉的。没想到这齐王府居然闹鬼，我感觉此地不宜久留，要不然我们还是偷偷溜走吧，小姐。小，小姐，啊，我们偷偷溜走吧。嗨，没事儿，做事怎么能半途而废呢？嗯、呃，无妨。呃，我睡一觉就好了。嗯，你先回去吧。啊，嗯。
看来这次是真吓到他了。没事呢，你不是，是王爷你冤枉办僵尸的，僵尸不能有事儿。要不今天算了吧。啊！他在你后面，他在你后面，他他他他他在你后面。王妃不要怕，大不了跟他拼了。你别拼呀，你走啊！这沙有点闷，本王有点喘不过气了。嗯，我也是。那你先转过去吧。啊！危险！他过来了。嗯上次也是你对吧？一会儿是落水鬼，一会儿是僵尸，你还真是百变阿塔呢！王爷说，作为一名称职的随从，应该勇于挑战一切角色。堂堂齐王，你使这种下三滥的手段，你到底是为何？还不是你咎由自取啊！谁让你费尽心机帮本王出风头的？这就是你贪慕虚荣，功利之心在作祟。我功利，我虚荣，你知道我到底是为了什么吗？能为了什么？我，你还有更合理的解释吗？不就是想当太子妃吗？我都说了不是。那是什么？你说呀！我。我喜欢你，行了吧？我对你一见钟情，三见倾心，三见至死不渝，所以我才死乞白赖的想要帮着你，行了吧？嗨，我这该死的魅力！你给我起来！哎，哎，出去！哎，哎，哼！不是，我，我，我去！你干嘛？你吓死我了！你，你怎么还在这儿？王爷，没想到王妃居然直抒胸臆，如此生猛。你方才是被强势表白了吗？是吗？你也是觉得他在同我表白？嗯，话都说的这么明白了，我阿谭很难回答不是的。没想到我已经在刻意隐藏我的锋芒了，还是被他发现我这内敛的气质。和洋溢的才华，这该死的魅力！阿谭啊，这种苦恼你是没有办法理解的。哎。父皇
。儿臣听闻，大哥做了好些善事，坊间百姓都对他赞誉有加呀。嗯，<笑>这是何人在妖言惑众啊？儿臣整日只知醉卧温柔乡，何时做过善事啊？<笑>其实呢，王爷的意思是，他呀，整日去醉春楼。并不是为了饮酒作乐，而是为了教那些女子读书识字，这是真的。<笑>三弟也曾见过，不曾有假，对吧？是吗？父皇，儿臣自感取嫡成家以来，如有神助，一改往日颓废。儿臣想，二弟年纪也不小了，我们是不是也应该为他找一位贤内助啊？嗯。父皇，儿臣这身子啊，若是真娶了妻，怕是害了人家。啊，对对对对对，就让儿臣孑然一身吧，日后撒手人寰，便也是无亲无故。哎，二弟，正因如此，才应该及时行乐，娶妻成家呀。儿臣听说。林将军之女林若言，之前与二弟有过几段，说来也是门当户对呢。呃，朕也正好有此意，齐王和朕想到一块儿去了。嗯，若是萧雨娶了林将军家的前妻，以将军在朝中的势力，岂不是威胁到了萧何的太子之位？这不太妙啊！若言来迟，还望陛下恕罪。若言见过陛下、齐王、端王、秦王殿下，还有齐王妃。完了，这是相亲局啊！林姑娘是我教来的，你们年轻人有空多聚聚，快坐吧。谢陛下。我怎么觉得这个林姑娘看我的眼神有点奇怪呀、啊？不会你和她有一腿吧？女人，请停止你的想象。不要谁的醋都吃。其实本王风流，也不是对人人都感冒。刚才，朕正在说，把你许配给端王，哼，你就来了。你说，这是不是缘分呢？啊！小女没曾想，竟得到陛下亲口御赐我与端王殿下的婚事。若言在此叩谢陛下圣恩。二弟，还不快一起叩谢圣恩谢父皇，快快起来，老坐。端王殿下，你放心，我一定不会让你输给齐王殿下的。陛下，请喝药吧。哎哎哎！不喝不喝！不喝不喝不喝不喝不喝！你离我远点！这林若言是个能干的女人，绝不能让她祸害本王。王爷，王爷，那个林家小姐，她又又又又来了。啊！大嫂，你怎么与林家小姐一同来了我这里啊？哼，林若言，你别以为我不知道你壶里里卖的什么药。想让你爹扶持萧雨做梦，我不会让你得逞的。
太子，只能是萧何。萧何，纨绔一个，根本不顶用。太子只会是萧瑜，也只能是萧瑜。我一定会成为端王妃，成为太子妃，成为皇后，谁都阻拦不了我。呃。不如二位看看本王，有什么话同本王讲。你们这样不讲台词，会没人看的。是不是他们在讲话？只是咱们听不见。没说呀。肖<笑>瑜的演技是越发精湛了。害得本王又在父皇面前露了把脸，多亏本王机智，看得出来父皇想要撮合林将军之女与老二的婚事，临门踹了一脚，促成了这件婚事。王爷，小的不懂了，您这样不就顺了陛下的心意吗？那陛下会更高看您的，有舍才有得呀、啊。本王早就听说林若言颇有林将军的风范。很是要强，他怎么能希望自己的夫君只是一个碌碌无为的王爷呢？他肯定得把端王拱上去啊！哦，王爷，还是您高。既然这事已至此，那二弟，本王再给你来个锦上添花。啊？看一看，看一看啊！好，来买一个吧。啊、快去吧。一定要那种最大最沉的巨石，明白？快去吧，一定要那种最猛最烈的干柴烈火药。好的，小姐。王爷，已经得手了。这回萧瑜不娶林若言都不行了。手中握紧了余生，山河一世不如枕边人，炽热的心深藏着永恒。年月弹指一瞬，相思一生，留下这折痕。偷得虚与梦，朝暮成魂，一个鸳鸯枕。情缘双和无恙，相伴一生，一双手何时抛却昨日深沉？留下千古传颂的。